അയ്യോ ഇതെന്തിനാ ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തത് റൂമിൽ വെച്ചാൽ പോലെ കൂടെ കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് എപ്പോഴും സൗകര്യം മാത്രമല്ല തൊഴിലാളികളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിട്ട് കണ്ട് പഠിച്ച് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കാനുള്ള പെണ്ണും പേപ്പറും ഫയലൊക്കെ ഇതിനകത്തല്ലേ ഇവിടെയാണ് മൂന്നേട്ടന് ജോലി അതെ തൽക്കാലം ഇവിടെ സത്യത്തിൽ മൂന്നേട്ടൻ ലേബർ സപ്ലൈ കമ്പനിക്കാരുടെ ആളാ അതായത് ഒരു കമ്പനിക്ക് സ്വന്തമായി തൊഴിലാളികളെ പോരാതെ വരുമ്പോൾ ലേബർ സപ്ലൈ കമ്പനി ആ കമ്പനിക്ക് ആളുകളെ വാടകയ്ക്ക് കൊടുക്കും വാടക കൊടുക്കുക ആളുകളെ അതെ ഇന്ന് ഇവിടെയാണ് പണിയെങ്കിൽ അടുത്ത ആഴ്ച വേറെ സ്ഥലത്തായിരിക്കും പണി അതുകൊണ്ട് ഓരോരോ തൊഴിൽ മേഖലയിലെയും പ്രശ്നങ്ങൾ വളരെ വിശദമായിട്ട് തന്നെ പഠിക്കാൻ പറ്റും എന്തായിരിക്കും എൻ്റെ ജോലിയുടെ ഒരു സ്വഭാവം അത് ഉടനെ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഇത് അയാളുടെ കൂടെ അങ്ങോട്ട് പോയാൽ മതി ഞാൻ അങ്ങോട്ട് അല്ല നീ അങ്ങനെ പോയാൽ എനിക്ക് റൂമിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാനുള്ള വഴി അറിയില്ലല്ലോ കമ്പനി താമസിക്കാനുള്ള സ്ഥലം തരും അങ്ങോട്ട് എത്താനുള്ള ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഉണ്ടാവും ഒക്കെ ഞാൻ ഏർപ്പാടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് കമ്പനിക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാവില്ല ഷേ കമ്പനിക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല വളരെ വിശാല മനസ്കൃത ഉള്ള കമ്പനിയാൽ ബാഗ് അവിടെ വെക്കാനാ പറഞ്ഞത് പുറകോട്ട് 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 കടന്നോ എന്നതാ പ്രശ്നം പേര് അരവിന്ദൻ നാട്ടിൽ എവിടെയാ സ്ഥലം ചെങ്ങന്നൂര് എന്നാത്തിനാ എത്ര കാലായി ഈ കമ്പനിയില് നാലഞ്ച് കൊല്ലമായി തനിക്ക് എന്നാ വേണം അല്ല ഇവിടുത്തെ തൊഴിൽ സാഹചര്യങ്ങളിൽ താങ്കൾ തൃപ്തനാണോ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് തൃപ്തനല്ല എന്ന് പറയണം ആ പറഞ്ഞ പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാം ആര് നിങ്ങളോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ വിവരവും അറിയണമെങ്കിൽ ഇതാ അവിടെ ചോദിച്ചാൽ മതി ഇല്ല 
ഇനി അരമണിക്കൂറും കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ പണി കഴിയല്ലേ എന്തോട്ട് ഇന്നത്തെ പണി കഴിയാൻ ഒരു നാലര മണിക്കൂറും കൂടി വേണം അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ജോലി സമയം എട്ട് മണിക്കൂറല്ലേ എട്ട് മണിക്കൂറേ ഇത് ഭയങ്കര കഷ്ടമാണല്ലോ ഇവിടെ ചോദിക്കാനും പറയാനൊന്നും ആരും ഇല്ലേ ആരാ ഇവിടുത്തെ യൂണിയൻ സെക്രട്ടറി യൂണിയനാ ആ അതാ പറഞ്ഞു യൂണിയൻ സെക്രട്ടറിയും പ്രസിഡന്റും ഖജാൻജിയും ഒക്കെ ആ ഗടിയാ അങ്ങേരോട് പറഞ്ഞാ മതി ഇതാണ് സൂപ്പർവൈസർ പറഞ്ഞ പുതിയ ആള് ആ നാട്ടിൽ നിന്ന് കേറിയപ്പോഴേ യൂണിഫോം എടുത്തിട്ടൂലേ ഏതാ എന്റെ മുറി മുറിയാ ഇതാ നിങ്ങളുടെ മുറി ഇന്നു മുതൽ ഈ ആറടിക്കാട്ടിലിന്റെ ജന്മി നിങ്ങളാ ആ അല്ല ഫാക്ടറി ജോലിക്കിടയിൽ എന്തൊക്കെ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നല്ലോ എന്തായിരുന്നു അത് അത് തൊഴിലാളികളുടെ മുഖം നോക്കി അവരുടെ സ്വഭാവം മനസ്സിലാക്കി അത് മനസ്സിലാക്കിയോ മനസ്സിലാക്കി ഇവിടുത്തെ തൊഴിലാളികൾ കൂടുതലും പിന്തിരിപ്പം മൂരാച്ചുകളാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ആരുമല്ല തൊഴിലാളികളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയും അത് പരിഹരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ എന്ന് വേണേൽ പറയാം എം ഡി ഒരു മീറ്റിംഗില ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ഇതൊന്ന് കൊടുക്കൂ ലാൽ സലാൻ സഖാവേ വെൽക്കം ടു ദുബായ് എന്തായത് മുകുന്ദൻ പോവാണോ നാട്ടിൽ ചില്ലറ കശവിഷയൊക്കെ ഉണ്ടായി എന്ന് വെച്ച് അന്യനാട്ടിൽ വെച്ചാണ് അതൊക്കെ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് മുന്ത വരും ഇരിക്കും ഇരിക്കൂ പിന്നെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ നാട്ടിലെ കമ്പനികളൊക്കെ പൂട്ടിച്ച ശേഷമാണോ ഇങ്ങോട്ട് കയറി പോകുന്നത് റിലാക്സ് ഞാനൊരു തമാശ പറഞ്ഞല്ലേ അപ്പൊ എന്താ കുടിക്കാൻ വേണ്ടത് ചായയോ കോഫിയോ ജ്യൂസോ വൺ മിനിറ്റ് മിസ് മെർലിൻ ഗെറ്റ് മീ ജ്യൂസ് ഞാൻ തന്ന പരാതി കണ്ടു കണ്ടു വായിച്ചു ഇവിടെയും സജീവോ ആണല്ലോ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം പരാതി ആണെങ്കിലും മലയാളം കണ്ടപ്പോ ഞാൻ നാടിനെ ഓർത്തുപോയി കുഴപ്പങ്ങളെല്ലാം കണ്ടുപിടിച്ച് വിശദമായി എഴുതിയിട്ടുണ്ടല്ലോ ഒരു യൂണിയൻ നേതാവുമായി തൊഴിൽ തർക്കങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുക എന്നത് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞാൽ വളരെ നൊസ്റ്റാജിക്കായിട്ടുള്ള അനുഭവമാണ് നാട്ടിൽ നിന്ന് പോകുന്ന ശേഷം ഐ റിയലി മിസ് ഇറ്റ് കഴിക്കേ കഴിക്കേ നൂറുകണക്കിന് തൊഴിലാളികളുള്ള സ്ഥാപനമല്ലേ മുകുന്ദൻ ജോയിൻ ചെയ്ത് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല 
അതുകൊണ്ട് സഹാവിന്റെ യോഗ്യതയ്ക്കും മുൻകാല പരിധിയും അനുസരിച്ച് ഒരു പണി തരാൻ പറ്റിയില്ല ഇപ്പോഴാ എനിക്ക് സമാധാനമായത് സമരം ചെയ്തത് കുഞ്ഞുണ്ണിയോടുള്ള വ്യക്തി വിരോധം കൊണ്ടല്ലെന്ന് ഇപ്പോഴെങ്കിലും ബോധ്യമായല്ലോ എനിക്ക് തൃപ്തിയായി അയ്യോ ഞാൻ അതൊക്കെ അപ്പോഴേ മറന്നില്ലേ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രശ്നം നല്ലൊരു ജോലിയാ മൂന്നന് എന്ത് പണിയാ ഞാൻ തരിക നാട്ടിൽ തൊഴിലാളികളെ നയിച്ചല്ലേ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളൂ പക്ഷെ സാരമില്ല മേലനങ്ങി പണിയെടുത്ത് ശീലമില്ലാത്ത സഖാക്കൾക്ക് പറ്റിയ പണിയും എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് ആ സഹ ഒരു കാര്യം ചെയ്യൂ ഇതാ ഈ ഡാറ്റാസ് ഒക്കെ ഈ ലാപ്ടോപ്പിലോട്ട് ഒന്ന് ഫീഡ് ചെയ്തോളൂ പാർട്ടി പഴയ തീരുമാനങ്ങളിൽ നിന്ന് അല്പസ്വൽപ്പം മാറിയെങ്കിലും വ്യക്തിപരമായ ഞാൻ കമ്പ്യൂട്ടറിന് എതിരാണ് അല്ലാതെ അറിയാഞ്ഞിട്ടല്ല അല്ലേ ആ അതുപോട്ടെ ഇതുവരെയുള്ള കഥ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സഖാവ് ക്യൂബ മുകുന്ദൻ കാശ് ഉണ്ടാക്കാൻ ദുബായിലേക്ക് വണ്ടി കയറി മേലനങ്ങി പണിയെടുക്കാൻ അറിയില്ല ഭാഷ അറിയില്ല കമ്പ്യൂട്ടർ പോലും അറിയില്ല ഇതൊക്കെ അറിയാവുന്നവര് തന്നെ ഇവിടെ കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെടുക പിന്നെ ആകെ കൂടി അറിയാവുന്ന പണി സമരം ചെയ്യലാണ് അതിവിടെ പറ്റുകയുമില്ല ഒന്നിനും കൊള്ളാത്തവനെന്ന് സ്വയം ബോധ്യമായ സ്ഥിതിക്ക് ആ ജ്യൂസ് എവിടെ വെക്ക് ഇറങ്ങി പോടാ ഇവിടുന്ന് മമ്മൂറ്റിസ്കോപ്പി സിറോസ്കോപ്പി നോ സുരേഷ് ഗോപി സിറോസ്കോപ്പി സിറോസ്കോപ്പി നോ സുരേഷ് ഗോപി ന്യൂ ഫിലിം വ്യാജ സി ഡി ഫൗദരം ഫൗദരം നോ ജോബ് നോ ഹൗസ് നോ ടി വി യു നേപ്പാളി ഐ സുമി ചൈന ചൈന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ചൈന ഗ്രേറ്റ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ചൈന നന്മയുടെ ജന്മഭൂമി നല്ല നാട് ചൈന നല്ല നാട് ചൈന മർദ്ദകരും ചൂഷകരും ഇല്ലാത്ത ചൈന തൊഴിലുതണ്ടി യൗവനങ്ങൾ അലയാത്ത China China Wait You China I Kerala communist <laughs> China full communist Kerala full communist you are uh, Mao Zedong is our P Krishna Pillai Ingulab Sindabad <laughs> uh, China and India Tamil pandu yuddham undayappo ഞങ്ങൾ ചൈനയോടൊപ്പം നിന്നു പിന്നെ കിറ്റ് ഇന്ത്യ സമരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് നൈൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി ടു അപ്പോ ബ്രിട്ടൻ സഖ്യകക്ഷി അതിന്റെ കൂടെ നിൽക്കാൻ ഞങ്ങൾ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അതൊരിക്കലും മറക്കരുത് യു സെല്ലിംഗ് വ്യാജ സി ഡി ബാഡ് ബാഡ് പിച്ചക്കാരകാലം കഷ്ടം എന്റെ ബാഗ് തപ്പുമ്പോ എന്നോട് ചോദിക്കണ്ടേ ചോദിക്കണമെങ്കിൽ താൻ ബാഗിനെടുത്ത് വന്ന് നിക്കണ്
അതെ ഒരു ജോലിക്ക് വേണ്ടി ഒരാളെ പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം അതിന് ഈ പാർക്കിൽ വന്നാൽ മതി എന്ന് ഒരു നാറി എന്നോട് പറഞ്ഞു അറുന്നൂറ് ഏക്കറുള്ള ഈ പറമ്പിൽ രാവിലെ മുതൽ തെണ്ടി നടക്കേണിയായി അവനെ തേടി ചതിച്ചതാ വിശന്ന് ചാകാറായി ദാഹം കൊണ്ട് തൊണ്ട വരണ്ട അപ്പൊ അറിയാതെ ഇല്ലോളം ബാഗ് തപ്പിപ്പോയാണ് അത് ശരി ഈ കണ്ഠ കൗവിനൊക്കെ കണ്ടാൽ വലിയ ഉദ്യോഗസ്ഥനാണെന്ന് തോന്നുന്നു പണിയൊന്നുമില്ല അല്ലേ സാറിന് എന്തരാണ് പണി പണി വല്ലതുണ്ടെങ്കിൽ പാർക്കിൽ വന്ന് കിടക്കും അപ്പൊ പറഞ്ഞു വരുമ്പോ നമ്മൾ ഒരേ റൂട്ടിൽ ഓടുന്ന വണ്ടികളാണല്ലേ ബൈദ ബൈ എന്നെ പരിചയപ്പെടുത്താം ഞാൻ ജെയിംസ് തിരുവനന്തപുരം ഞാൻ മുകുന്ദൻ ചെമ്മണ്ണൂരാണ് താങ്ക് യു അപ്പോ പൊതുവായ ഒരു അടിയന്തര പ്രശ്നത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനുണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടില്ലെങ്കിൽ യല്ലറോ സോറി അറബി അറിയില്ലല്ലേ കൂടെ വരായി പച്ചാപ്പിള് തിന്നാൻ കൊള്ളാം കിലോ പത്ത് ദ്രഹം നാട്ടിലെ നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപയേ ഉള്ളൂ വേണ്ടേ ആറ് ദ്രഹം അൻപത് ഫിൽസ് നാട്ടിലെ എഴുപത്തഞ്ച് രൂപയേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ പാചകം ചെയ്യാൻ സ്ഥലമല്ലോ നമുക്ക് ഇതിനേക്കാൾ വില കുറവും വാങ്ങിയാൽ ഉടനെ തിന്നാൻ പറ്റുന്നതായ എന്തേലും സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടോ നോക്കാം അയ്യോ ദാ ഇരിക്കണേ കിട്ടി കുബോസ് ഇത് തൈര് രണ്ടും കൂടെ രണ്ട് ദർഹം നാട്ടിൽ ഇരുപത്തിനാല് രൂപ ഉള്ളൂ ഇതെങ്കിലും ഓക്കെ നാളെ മുതൽ റംസാൻ നോമ്പ് തുടങ്ങിയാണ് പിന്നെ പകല് പബ്ലിക് ആയിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ ഒരു സൗകര്യമുണ്ട് ഇവിടെ കൊതുക് അധികം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് പാർക്കിൽ നല്ല സുഖമായിട്ട് കിടക്കാം അല്ലേ കിടക്കാം പക്ഷെ ഈ വാങ്ങിയ ഭക്ഷണം വേസ്റ്റ് ആവില്ലേ അതെന്ത് അവിടെ കിടക്കുമ്പോൾ പോലീസുകാരെ എടുത്തോണ്ട് പോകും പിന്നെയുള്ള ഭക്ഷണത്തിന്റെ കാര്യം അവരല്ലേ നോക്കുന്നത് ഒന്ന് പിടിച്ചേ ഇതാ അവിടെയാണ് ബില്ലടയ്ക്കേണ്ടത് ചെല്ലു ദുബായിൽ വരുമ്പം ഞാൻ ഇവിടെയാണ് താമസിക്കുന്നത് പിന്നെ ഒച്ചയും ബഹളോ അലിമ്പുകളൊന്നും കാണിക്കരുത് അടുത്ത് വി ഐ പികൾ താമസിക്കുകയാണ് പിന്നെ അയാ മറന്നു ഒരു പത്ത് ദർഹം കൊടുത്തേ ഈ ടെറസിൽ കിടക്കാൻ വാച്ച്മാന് ഞാൻ ഇരുപത് ദർഹം കൊടുക്കുന്ന താൻ കണ്ടില്ലേ അതിന്റെ പകുതിയാണ് പത്ത് അയാളോട് സംസാരിക്കുന്നതല്ലാതെ പണം കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടില്ലല്ലോ എല്ലാരും കാണിച്ചുകൊണ്ട് ആരെങ്കിലും കൈക്കൂലി കൊടുക്കോടോ പത്ത് ദർഹം കൊടുത്തേ പത്ത് തന്നാ പിന്നെ പച്ചവെള്ളം കുടിക്കാൻ കൂടി പൈസ ഉണ്ടാവില്ല അതിന് വഴിയുണ്ട് നാളെ മുതൽ നോമ്പ് തുടങ്ങല്ലേ പിന്നെ പകലൊന്നും കഴിക്കണ്ടല്ലോ നോമ്പ് മുസ്ലിംസിനല്ലേ നോമ്പ് ആരെടുത്താലും പുണ്യം കിട്ടും അങ്ങനെയാണ് ഖുറാനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കേട്ട നോമ്പ് തുറക്കുമ്പോ എന്ത് കഴിക്കും വാകേറിയ ദൈവം അതിനുള്ള വഴിയും കാണിച്ചു തരും ചില വഴികളൊക്കെ ഞാനും കണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ഉള്ളിയും രണ്ട് പച്ചമുളകും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് കഴിക്കാനൊരു സുഖം ഉണ്ടാവുമായിരുന്നു വിസിറ്റിംഗ് വിസ തീരുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു പണി കിട്ടിയാ മതിയായിരുന്നു എനിക്ക് ഏഴാമത്തെ വിസിറ്റിംഗ് വിസ ആറ് പ്രാവശ്യം ഞാൻ വിസ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ ഇറാനിലെ കിഷ് അലൻഡി പോയിട്ട് വന്ന് പിന്നെയാണ് ഇത് ജെയിംസിന് എന്താ ഇത്രയും കാലമായിട്ട് ഒരു പണി കിട്ടാഞ്ഞത് അതിൽ കാര്യമുണ്ട് ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യണോ മാറി എന്റെ മുഖത്തോട്ട് സൂക്ഷിച്ചെന്ന് നോക്കിയാൽ തന്നെ കൃത്യമായിട്ട് അവമാർ കാള പിടിയിട്ടും എന്തരാണെന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ മുഖത്ത് നിറച്ച് വിനയം വാരിത്തേച്ച് വച്ചാലും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഉള്ളിക്കിടക്കണ ഫ്രാഡുകൾ പുറത്തോട്ട് തള്ളി തള്ളി കാറ് വരും അതെ നോമ്പ് തുറക്കുന്ന സമയമാകുമ്പോ ബാങ്ക് വിളിക്കും അപ്പ തന്നെ നിരത്തി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഭക്ഷണം കണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ ഫ്രീയാ നമുക്കും കഴിക്കാം അയ്യോ അതൊക്കെ മോശല്ലേ മോശമാണ് എന്നാ സാർ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും വല്ല സ്റ്റാർ ഹോട്ടലെങ്ങാനും പോയി കഴിക്കും കയ്യിലഞ്ച് പൈസ ഇല്ല വെറുതെ പട്ടിണിയിടന്ന് ചാകണ്ടെങ്കിൽ വന്ന് കഴിക്കുക അതെ ഭക്ഷണത്തിന് അങ്ങനെ ജാതി മതമൊന്നുമില്ല പിന്നെ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംശയം തോന്നിയാൽ ഇതെടുത്ത് ഇങ്ങനെ വച്ചാ മതി അയ്യോ എന്തേലും കർച്ചീഫ് ഉണ്ടോ ഉണ്ട് എന്നാ അതെടുത്ത് തലയിലിട്ടോ ബാങ്ക് വിളി കേട്ടാൽ ഉടൻ തന്നെ അറ്റാക്ക് തുടങ്ങിക്കോണം ഇത് ഒരു കൈയോടെ ദൈവം തന്നിരുന്നെങ്കിൽ 
കവറ് കൊണ്ടു വന്ന് മോശമായാന്തോ നാളെ മുതൽ ചാക്ക് എടുത്തോണ്ട് വരാം അതെ ഈ അബ്ബാസ് എന്ന് പറയുന്ന ആള് നാട്ടുകാരനാണോ അതെ